أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يزنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونونكم سوء العذاب يذبحون أبناء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأن وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون السلام عليكم ورحمة الله nous continuons donc aujourd'hui la surat al-Fatiha et nous étions en train de parler des bénis Israël, des enfants d'Israël et que comment Allah est en train de le faire rappeler les faveurs qu'il aura octroyées et il est aussi en train de leur dire que si aujourd'hui aussi vous accomplissez vos promesses alors Allah vous comblera de ses faveurs également. Et il leur dit de ne pas dissimuler la vérité, ne pas cacher la vérité, ne pas mélanger la vérité avec le mensonge. Et de ne pas seulement euh, proférer des paroles de croyance ou juste déclarer sa croyance, mais aussi euh, que la croyance doit suivre avec les actions. Et ensuite, il les interpelle aussi. Il leur dit que vous, vous parlez dans la Bible de la vertu de dire la vérité, mais vous oubliez vous-même. Lorsque vous appelez les gens vers la vertu, il faut aussi que vous réfléchissiez à propos de vous-même. Est-ce que vous-même, est-ce que vous êtes aussi en train euh, de suivre ce que vous dites ou pas Ou seulement vous dites aux gens de faire les choses Donc on était arrivé là, et ensuite Allah est dit... qui signifie que chercher, je, veux aussi, je pense que c'est juste le verset d'avant, 
Je vais le mettre sur l'écran. Voilà. Wastainu bi sabri wa sala wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in. Wastainu et cherchez l'aide bis sabr avec patience. Wa salat et dans la vérité. Wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in. En vérité, cela est difficile sauf pour ceux qui sont humbles en esprit. Maintenant ici, il y a certaines choses que le Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu a mentionné. Il dit que ici, il y a deux euh, choses qu'ils ont été mentionnées. Le sabre, le mot, le mot sabre a été mentionné qui veut dire patience et le mot salat, la prière. Et il dit que afin d'accepter la vérité, il y a toujours deux choses qui peuvent devenir votre obstacle. Et ces deux choses peuvent être les gens qui sont autour de vous, votre famille qui peuvent vous dire « mais non, arrête euh, !» ah, ces, ces gens, ils peuvent devenir un obstacle pour vous d'accepter la vérité. Soit vous ne voulez pas accepter la vérité parce que tel ou un tel sera mécontent de vous. Et ça peut aussi être un gouvernement. Donc votre honneur. Et, ce, et cet aspect-là a été... A été euh, cet, cet, cet aspect-là a été manifesté par le mot « as-sabr ». Ça veut dire que vous allez, de... certes, ça va être difficile. Ça ne va pas être simple d'accepter, d'accepter la vérité. Vous aurez... Il y aurait des personnes qui vont vous dire, mais qu'est-ce que vous faites Peut-être qu'il y a des personnes qui vont même vous persécuter. Mais à travers toutes ces persécutions, face à toutes ces persécutions, ce que vous devez faire, c'est la patience. Vous devez faire montre de patience. Et le deuxième aspect que Allah il mentionne, c'est As-Salat. C'est aussi que maintenant, As-Sabr, ça mentionne plus l'aspect externe. L'aspect, l'aspect, l'aspect des gens qui sont autour de vous qui vous empêchent d'accepter la vérité ou qui vous euh, commettent du mal et vous devez donc faire montre de patience. Le mot aswalat, il mentionne l'aspect interne. Ça veut dire que l'homme, il a commis certains péchés ou sa spiritualité, ou il, il n'a pas de spiritualité. Il est, et c'est son intérêt en fait qui l'empêche d'accepter la vérité. Donc aswalat, ça signifie... La prière, ça veut dire qu'on on tourne votre attention vers la prière. Priez Allah afin qu'il vous purifie de votre interne. Et qu'ensuite, au final, vous avez l'opportunité euh, d'accepter cette vérité. Et Allah, il dit, En vérité, ce n'est pas, c'est pas facile, c'est difficile. Ce n'est pas une, quelque chose qui est très simple. C'est même très difficile. Mais seuls les gens qui sont à l'al-khashi'in, qui sont humbles en esprit, qui... C'est des gens qui ont peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont cette crainte révérentielle d'Allah. Et ensuite, Allah, à chaque fois qu'il quand il mentionne des gens de manière spécifique, maintenant, khashi'in, ça ne veut pas dire les, toutes, les, toutes les personnes, mais qui sont en réalité ces khashi'in Allah, il mentionne cela dans l'autre verset, où il dit « Alladhina yazunnuna annahum mulakhu rabbim wa annahum ilayhi raji'un »« Alladhina yazunnuna annahum mulakhu rabbim » qui savent sans aucun doute qu'un jour, ils rencontreront leur Seigneur. Et c'est vers lui qu'ils reviendront. Ça veut, dire, ça veut dire que c'est des gens qui ont cette ferme conviction. Ils ont cette sincère conviction qu'Allah, il existe. Et qu'Allah, il va les aider. Allah ne va pas les délaisser. Ils vont rencontrer ce Dieu qui détient tous les pouvoirs. Mais ce Dieu qui est le Rab, il va nous accorder ce développement petit à petit. Et Moula Rabbihim, ça parle de ce monde. C'est-à-dire que les gens, ils savent que dans ce monde, ils vont, Allah ne va pas les délaisser. Ils vont rencontrer Allah. Et que c'est vers lui qu'ils reviendront, ça, ça va être dans l'au-delà. Lorsque nous serons face à Allah, nous, nous, nous avons cette ferme conviction qu'Allah ne va pas nous délaisser. C'est ça le mot terme khashi'in. C'est des gens qui ont cette ferme conviction qu'Allah ne va pas les délaisser. Ensuite, Allah, dans le prochain verset, il mentionne encore une fois les faveurs de Bani Israël, des enfants d'Israël. Il leur dit aux enfants d'Israël, aux enfants d'Israël, Ouskourou ni'amati allati an'amtu alaykum, Ouskourou, souvenez-vous, ni'amati allati an'amtu alaykum, des grâces ou des faveurs que j'ai répandues sur vous. Wa anni fadzaltukum ala l'alamin, et rappelez-vous que je vous ai élevé au-dessus de tous les autres, tous les peuples de l'époque. Donc, au départ, Allah avait interpellé les enfants d'Israël en leur disant que, écoutez, si, euh, n'oubliez pas mes faveurs que je vous ai faites, si vous accomplissez vos promesses, Allah aussi accomplira vos promesses. Mais ici, Allah, il leur fait rappeler les promesses, mais en leur, en leur interpellant de manière différente. 
Parce que même les plus nobles des gens se rappellent des, se, se, se rappellent des faveurs qu'une personne les a octroyées. Par exemple, si une, si une personne vous a euh, octroyé certains faveurs, elle vous a aidé, vous allez, si vous êtes noble de caractère, vous allez rappeler ces faveurs. Vous allez dire que voilà, cette personne m'a vraiment aidé. Donc Allah est en train de leur dire que vous, regardez, rappelez-vous des faveurs. Et je vous ai donné, présent, je vous ai élevé au-dessus de tous les, tous les peuples de l'époque. Maintenant, quand Allah est dit, qui vous a donné, qui vous a élevé, et sur tous les autres peuples, il faut savoir ça veut dire quoi Al-Alamin. Certes, Al-Alamin, ça veut aussi dire tous les, tous les mondes qui vous a, qui vous a élevé sur, euh, au-dessus de, tout, de, 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 de tous les gens qui sont, qui sont arrivés sur terre. Mais ici, le Hadam Muslim nous explique que ici, le mot Al-Alamin, ça peut aussi signifier les gens de l'époque. Ça veut dire que les Bani Israël, les enfants d'Israël, parmi les peuples euh, qu'ils étaient présents à l'époque Allah a élevé, les a élevés au-dessus des peuples, des peuples qui étaient présents à leur époque et cette définition de mot alami est corroborée par plusieurs versets du Saint-Coran par exemple euh, dans, dans, dans un verset où Allah dit Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alami Allah il a choisi Adam, Noé et les enf- les, 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 les enfants la progéniture d'Abraham et ceux, celle de Imran sur tout le monde entier. Ça veut dire quoi Si on traduit que on traduit que ici que ça signifie sur tout le monde entier, alors on devrait dire qu'Adam, il a Adam, il doit avoir plus, euh, il doit être élevé au-dessus, au-dessus de Noé et même au-dessus d'Abraham. Et Noé pareil, Noé aussi doit être élevé au-dessus d'Adam. Parce que là il dit Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Mais ça signifie juste que tous ces gens, Adam, Noé, Abraham et Adam Imran, Allah les a élevés au-dessus des gens qui étaient présents à son époque. Et il y a aussi un autre verset du surat, de, de la surat al-Hajr, où euh, il, est, il, il est mention lorsque euh, le, le prophète Lot, a donc invité des étrangers à sa, chez, chez lui. Et les, les, son peuple est venu voir Lot et a dit que « Awalam nanha karnil alami » Ne t'avions-nous pas dit de ne pas, euh, de pas euh, faire entrer chez toi des étrangers Al-Alamin, ici, ça parle aussi des, des gens qui étaient, euh, qui, qui étaient autour d'eux, de son époque. Donc, on voit ici que Al-Alamin, ça signifie qu'Allah les a élevés au-dessus des, des, des gens qui étaient à l'époque du, de, des Bani Israël. Donc, Allah leur, fait, leur, leur rappelle, regardez toutes les faveurs que je vous ai octroyées. Pourquoi ne vous revenez, vous revenez pas vers moi avec toutes ces faveurs que je vous ai accordées et ensuite, Allah dit Ce qui signifie que Et redoutez le jour où aucune âme ne pourra remplacer une autre. Et aucune intercession ne sera acceptée pour elle. Ou aucune rançon ne sera reçue de sa part et où ils ne seront point secourus. Ici, il y a certains concepts des, des juifs, de nos amis euh, juifs et chrétiens, que Allah a expliqué. Et il a réfuté ces arguments. Par exemple, il y a certains, par exemple, certains, euh, les juifs ont cette, ce concept euh, dans leur religion que quelqu'un d'autre peut euh, prendre le fardeau de vos péchés. Ça veut dire que si vous avez commis des péchés, quelqu'un d'autre peut prendre ce fardeau. Ensuite, il y a aussi ce concept de shafara, d'intercession. Et souvent, on, on, on dit que voilà, nous, euh, on est des peuples choisis. Et euh, tout comme on est des peuples choisis, il y a, il y a toujours les, les saints ou les grandes personnes, les chefs de, 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 de notre Oumma ou de, de, des Juifs, ils vont intercéder en notre faveur devant Allah. Donc, lorsqu'on soit présenté devant Allah et qu'Allah il va dire « Ah, lui, c'est un Juif ou un chrétien, qu'est-ce qui va se passer ?» Oh ben alors, il y a un chef qui va arriver à dire « Ah, oh Allah, ça, il est, il est des nôtres, laisse-le rentrer au paradis. » Mais Allah, il dit « Non, ça ne va pas se passer comme ça. » Et souvent, et il y a aussi cette croyance qu'on a, on a commise ou on a fait des bonnes œuvres qui vont, qui vont surpasser nos péchés. Ça veut dire que, leur, certes, ils, ils commettent des péchés, mais il y a certaines de leurs qualités qui vont surpasser ces péchés et, et au final, ils vont être pardonnés. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit 
Elle a dit What ta po yaman la tadi nafsun an nafsin shay. Il réfute leurs arguments en disant que et redouter le jour où aucune âme ne pourra remplacer une autre. Donc il leur met au clair. Il leur dit que ça ne va pas se passer comme ça. Au final, Allah va vous juger, juger pour votre propre action. Et on voit que les chrétiens aussi, par exemple, ils ont ce concept que euh, Allah il a envoyé son fils unique, euh, qui n'avait pas de père et qu'il et, et, et est venu pour se sacrifier pour nos péchés. Quelqu'un qui n'a rien fait, il va prendre nos péchés sur lui, il va sacrifier et puis nous, en fait, on va être sans péché. Donc ce concept-là, c'est un concept qui est erroné, qui n'est pas supporté par le Saint-Coran. Et Allah leur, leur rappelle que ça ne va pas se passer comme ça. Ne croyez pas que quelqu'un d'autre va, va, va prendre vos péchés, vous allez juger en fonction de vos propres actions. Ensuite, Allah, Allah dit qu'il n'y a, a aucune intercession qui va être, qui, qui va être euh, aucune intercession, intercession ne sera acceptée pour elle. Ne croyez pas que vous allez faire ce que vous voulez faire dans ce monde et qu'au jour du jugement, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, il va vous dire non, non, mais laissez-le rentrer en paradis. Ça ne va, va pas se passer comme ça. Ce n'est pas aussi facile. Parce que si tel si était le cas, ça veut dire qu'en final, dans le monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que le, le concept du kafara, le, le concept de, qui, qui, de, de, de la part des chrétiens, qui dit que voilà, Jésus est arrivé, il, 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 il s'est sacrifié pour, pour, pour les péchés d'Adam et pour les péchés d'antan, de, de, hein. c'est en fait une, une licence pour faire plus de péchés. Et vous avez aussi le concept chez les chrétiens qui parlent d'aller à l'église, vous, vous allez confesser vos, vos péchés, et paf, vous êtes pur, vous n'avez plus aucun péché. Et c'est ces choses, en fait, qu'Allah, ici, il est en train de réfuter que ça ne va pas se passer comme ça. Et vous savez, toutes les choses qu'on a mentionnées, j'aimerais ici mentionner certaines choses. On parle des enfants d'Israël ici. Et il y avait aussi un hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'un jour viendra où les musulmans deviendront comme des juifs. Et ici, tous les versets qu'on a lus, qu lu dans, dans, même dans les dates précédentes, vous allez remarquer que, malheureusement, Aujourd'hui, ces mêmes mauvaises qualités sont présentes dans, même chez, chez les musulmans. Par exemple, quand Allah dit « Que enjoindrez-vous aux, enjoindrez aux autres de faire le bien alors que vous, vous oubliez vous-même » C'est ce qu'aujourd'hui ce qu on, on est en train de faire. Aujourd'hui, les musulmans sont dans le, dans le même état. Regardez nos pays musulmans. Ils vont parler de l'islam, etc. Ils, 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 vont, ils vont donner aucun droit. Par exemple, au Pakistan, par exemple, les chrétiens, les minorités, ils n'ont ils ont, ils ont aucun droit. Pratiquement tous les chrétiens, tous les chrétiens au Pakistan, c'est tous des égouts. C'est tous des gens qui vont ramasser les ordures. Mais lorsque ces mêmes musulmans ils viennent dans les pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils disent euh, Nous, il nous faut la liberté d'expression, la liberté de religion. Donnez-nous nos droits. On va soulever nos voix pour nos droits. Mais dans nos propres pays, qu'est-ce qu'on fait C'est l'inverse. Et maintenant, quand Allah il dit euh, au Bani Israël, il leur, a, il leur appelle des faveurs. Mais aujourd'hui, chez les musulmans, ils ont aussi ce concept que le jour du jugement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va arriver et il va intercéder en, en, en leur faveur. Ils vont tous aller au paradis. Mais c'est un concept qui est erroné. Certes, l'intercession existe, mais là, ce n'est pas l'intercession de cette manière-là. Quelqu'un va, va intercéder à votre égard si vous avez fait des efforts. Par exemple, si moi, je fais un examen et par exemple, j'ai fait des efforts et, et euh, pour, pour passer l'examen, il me faut 60% et je, je, je suis arrivé à 53, 54, le prof, il peut me dire, voilà, lui, il a fait des efforts, je vais lui donner la moyenne. Mais celui qui n'a rien foutu, celui qui n'a rien fait, et il a 20, 30. Est-ce que vous croyez que le prof va lui donner la moyenne Non, ça ne va pas passer comme ça. Donc le chafa, l'intercession, c'est tout d'abord faire des efforts soi-même. Et c'est ce concept-là qui, qui, est, qui est mentionné ici. Ensuite, dans le prochain verset, Allah il mentionne aussi la faveur. Il dit Et souvenez-vous, quand nous, quand, nous, quand nous vous avons délivré du peuple de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment. Il leur fait rappeler que vous étiez des esclaves. Les enfants d'Israël étaient des esclaves. Et vous avez dû subir euh, des châtiments atroces de la part de, de Pharaon. 
Mais à travers Moïse, Allah vous a délivré. Après, il dit, Allah dit, Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ce qui signifie que comment il vous châtie massacrant vos fils et épargnant vos femmes. Le roi à l'époque, quand il voyait que les bannis Israël sont en train de prendre de l'ampleur, qu'est-ce qu'il a ordonné Il a ordonné que toutes les femmes d'enfants de, de, de d'Israël qui auront un fils, ce fils doit être tué. C'est pour cela que Moïse, Al-Assad avait été placé dans, dans son petit... Euh, euh, dans la rivière qu'il avait délaissé là-bas parce que... Et ensuite, il avait été pris donc par la femme de Pharaon et qui, avait, qui a été élevé, etc. Donc Allah leur fait rappeler toutes les faveurs. Regardez comment je vous ai délivré. Je vous ai aidé. Et il dit, C'était là une très grande épreuve de la part de votre Seigneur. Donc il leur fait rappeler leur, les faveurs. Et il dit, Et souvenez-vous, quand nous avons partagé la mer pour vous, nous vous avons donc délivré, nous avons noyé le peuple de Pharaon. Souvenez-vous, maintenant, ici, c'est là, il fait rappeler l'incident où Allah, la, la, la mer avait été donc euh, euh, partagée en deux, et que les enfants d'Israël, quand ils sont passés, derrière, il y avait Pharaon qui, qui venait pour les attaquer, et puis Pharaon, il, il a coulé. Maintenant, ce concept-là aussi, il faut savoir que nous ne supportons pas le fait que ah, Moïse a pris le bâton, il l'a mis sur le, quand il l'a mis sur le sol, et puis le, le, la mer s'est divisée, ça ne s'est jamais passé comme ça. Les miracles, ça vient d'Allah, ce n'est pas le bâton qui a fait quelque chose, c'est Allah qui a fait quelque chose. Et juste pour vous dire, je ne vais pas aller trop dans les détails pour l'explication, etc. Il y a ce concept de marée basse et marée haute dans, dans, dans les mers. Et lorsque Moïse devait passer avec son peuple euh, dans la mer, il a, quand il a mis son bâton par terre, il a vu qu'en fait que l'eau n'était pas profonde. Donc il est passé. Lorsqu'il est passé, et ensuite, maintenant il y avait Pharaon derrière. Quand Pharaon est arrivé, il a vu que les enfants d'Israël sont coincés. Moi aussi, je vais passer. Lorsque lui, il, il, passe, il est passé, l'eau le, a augmenté. La profondeur d'eau a augmenté, c'est là qu'il a coulé. C'est ça un miracle. Mais souvent, malheureusement, on avance ces choses qu'il a été divisé en deux, etc. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Et ensuite, Allah a dit Et souvenez-vous, quand nous avons pris avec Moïse un engagement de 40 nuits, et c'est alors que pendant son absence, vous avez pris la, le veau en adoration et vous étiez des transgresseurs. Allah leur fait rappeler encore une fois. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire. Quand j'avais appelé Moïse qui vient me voir euh, sur une montagne pour 40 jours, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière Au lieu de, de l'attendre, vous avez, vous, avez, vous, avez, vous avez créé un genre de, de veau euh, que vous avez commencé à adorer avec vos, et vous l'avez créé avec vos, avec, vos, avec vos bijoux. Et vous étiez des transgresseurs. Après, qu'est-ce qu'Allah leur rappelle que vous avez commis une faute, une grave faute. Mais qu'est-ce qu'Allah a fait En dépit de cela, en dépit de ce péché que vous avez commis, nous vous avons pardonné afin que vous soyez reconnaissants. Donc Allah il est en train de rappeler ces faveurs que Allah leur a octroyées afin qu'ils acceptent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils reviennent vers Allah, qu'ils délaissent leur, leur honneur mondain mais qu'ils viennent vers, vers Allah, subhanahu wa ta'ala. So today, we are continuing the verses of Surah uh, Al-Baqarah. Uh, I cannot remember precisely where we actually were uh, in, the pre yesterday, in yesterday dars, but um, I think we were on the verse 46, and we discussed about how Allah Ta'ala, Alhamdulillah, sorry, how Allah Ta'ala reminded of the favors of Bani Israel, the children of Israel and how he, he said to them that even if today you actually follow my commandments and you, you fulfill your promise, then Allah Ta'ala will continue fulfilling their promise. And, and if you accept the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, then Allah Ta'ala will bless you. But then Allah Ta'ala interpels them and tells them that you have to remember that you have don't mix the truth with, 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 uh, with lie. And you have to remember that you know the truth. You know from the book that there are many prophecies about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So don't mix the truth. Don't make such interpretation which will go, uh, you know, just, to, just to, uh, for you, to, to fulfill your own desires. But accept the truth. 
but do not accept the truth by only with your tongue, but accept it with your with, with your amal, with your actions. And then Allah said, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ And seek help with patience and prayer. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَانْشَعِينَ And this indeed is hard except for the humble in spirit. So it, it is tough. Allah Ta'ala, there are two words here, sabr and salah. Seek help with patience and prayer. There are two things that we have to remember here. In order to something to accept something or to accept the truth, there are two things which can hinder our acceptance. First thing is our, the external people, our own family members, uh, maybe the government, the, the, the nation can be an obstacle for us to accept the truth. Yes, sometimes it can be that it can also be a, 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 a question of honor. How can you accept the, uh, Muhammad sallallahu alayhi wa You know, and your, your family, friends or relationships and your surroundings can be an obstacle for you to accept the truth because you have to stay with them at the end of the day. Your surroundings, so you are scared. How will I be perceived by these people, right? But Allah Ta'ala says, and this is going to be difficult, but you have to show patience. I know it's going to be tough, but try to seek patience. Look for the help of God with patience. It is going to be tough, but you have to show patience. And the second aspect is salah, which is the internal struggle. Means that you must have some internal obstacles for you. Your ego, or maybe some of the, the sins that you've done, you're spiritually dead inside. But you need to seek help with salat, with namaz, with prayer. Turn to Allah for internal purification. For the purification for your own self, for your, of your thought. And that will help you to accept that truth. And the Allah says, it is not easy. It is surely a hard, something hard. Except for those who Al-Khashiyan, humble in spirit. And then Allah Ta'ala, whenever Allah Ta'ala speaks about a specific people, He then explains what He means by Al-Khashiyan, al -khashi What are those who are Al-Khashiyan? Allah Ta'ala says, Al-Ladina yazunnuna annahum mulaqu rabbim wa annahum ilayhi rajiun who know for certain that they will meet their Lord and to Him will they return. So do, 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 it, it is hard, but yes, but not for the Al-Khashiyan. Who are those people? Those people who truly believe in God, who truly know that Allah Ta'ala exists and they will meet him one day. And they have the sincere uh, knowledge that Allah Ta'ala exists and he is going to help them. He is not going to let, let them uh, uh, be alone. And one other aspect of this verse is Mulaku Rabbihim, it speaks about this very world. That they will meet the Lord in this world. That belief of them will help them. And then Ilayhi Rajiun speaks about the, the, the next world where they will be meeting Allah the Almighty. And Allah Ta'ala will then uh, give them the fruits of their efforts. And if you, you know, if you have in mind that you will meet your Lord one day and you will be accountable for your efforts, for, for your actions, sorry then each and every action of yours, you will take 100 times before doing something wrong. So you won't care in actuality about what other people think. Because you know that at the end of the day, Allah Ta'ala is not going to ask them, Allah Ta'ala is going to ask me. I had the chance to make a decision. But did I really make a proper decision? Or did I care? Or did I, or, or my honor? Or my own people were, you gave precedence to your own people. So if you have in mind, if you truly believe in God, that each and every action of yours, you will realize that will be uh, according uh, to, uh, to Allah Ta'ala's uh, Ta commandments. So these are the two people who are al khashiyin And one thing that I want to mention here, you know, uh, I think I'll mention it in, in, the, in the relevant verse which will come. Now then Allah Ta'ala he, remember, he reminds the favors, uh, again, the favor that he's, he's bestowed the, the Bani Israel. And he said, Ya Bani Israel, O children of Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Remember my favor which I bestowed upon you and that I exalted you above the peoples. So, 
in, in the previous verse where Allah Ta'ala reminded them of their favors, Allah Ta'ala reminded them that look at the favors that I've already, I've fulfilled my promises in the past. But, and I'm going to do it in the future. It's not that I've never, I haven't done it in the past, I've done it. So Allah Ta'ala reminds their favor and tells them, look, I've done it in the past. If you do it now, if you believe in Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that Allah Ta'ala is going to favor you as well. Now in this verse, Allah Ta'ala reminds them of a different type of favors in a, in a different manner. Because he says that, uh, and I exalted you above the peoples. Which means that, you know, when someone does something good to you, on, uh, good to you, you always remember his favors. And the noblest people remember them. So Allah Ta'ala here now reminds them. He said, I have, I have favored you so much. And I have exalted you above other peoples. So he's now trying to remind you, remind them in this manner. That don't forget my favors. And here the word used for when Allah Ta'ala says, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ That I exalted you above, other, above, uh, above, uh, you above the peoples. Some people translated above all the people. That, that the, the Bani Israel were exalted above all the people. But this translation of the word al-alamin above all the world is wrong because alamin have different connotations. And it, the Quran cannot contradict uh, and no verse of the Holy Quran can contradict each other. So we have to remember the Al-Alamin here should be translated properly. So, and the Muslim will say that Al-Alamin also means the people of the time. So the Jews were exalted above the people who were in their own time. Not above, above people of, from, for each time of every, uh, every, uh, every, uh, every, every time. Because there are so many verses of the Holy Quran. For example, one, there's one verse Allah Ta'ala says, Inna Allah has tafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al Alamin. That Allah Ta'ala has chosen Adam, Noah, the, the, the progenitor of Ibrahim al Islam and of Ali Imran above all other people. But that verse doesn't mean that Adam was given preference over Nuh or Nuh was given or Adam, and also over Ibrahim or Ali Imran. It means that all of these prophets all of these people were given preference. They were exalted in their own time, in their own era. And another uh, uh, proof of that in another verse in, in, surah, in surah Hajar. In Surah Hajar, when it speaks about the Lut wasalam, when he had some guests in his house and his own uh, people of city said to, said to him, awalam nanhaka anil alameen? That haven't we forbidden you to take people, uh, to take people uh, or strangers in your own house? So al alamin here, people who live nearby. So we see that al alamin can also have this connotation. So here it means that the Jewish people, the Bani Israel, sorry, I should say, were given, uh, if they were exalted above, above the people at that time. So Allah Ta'ala is reminding them, how many, how, look how the favors I have done on you. And then Allah Ta'ala says, now in the, the next verse, Allah Ta'ala now mentions some of the misconceptions that these people have. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا And fear, وَاتَّقُوا and fear, يَوْمًا, the day, when no soul shall serve as a substitute for another soul at all. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعًا And nor shall intercession be accepted for it. And nor shall ransom be taken from it, nor shall they be helped. Now, in the um, Torah or in their beliefs, there are some misconceptions or there are certain things that the prophets tried to make them understand, but they didn't understand. For example, in the Jewish, um, uh, the many Bani Israel who thinks that it is, you know, when they would slaughter animals, they would think that by slaughtering an animal, that animal would take the burden of their sins. And same in Christianity, you have the belief that Allah Ta'ala sent his son, the, the, Jesus, his unique God, his only son. And he, he sacrificed himself for the sins of all, the man, all mankind. That someone else took their sin. This is, a con this is a dangerous concept. Because this actually pushes you to do nothing. If you, if you believe that you will slaughter an animal and that animal will take your sins away, or if you believe that a human being 
or another person will take your sins, that will that will give you basically a, you, it's just a license to to make more sins. It's, it's a license to kill. Because at the end of the day, you don't want to repent yourself. You don't want to think about your own sins and regret and truly truly repent from your sins. And this is what we see today in our own Western society. You have, we have gone so much in different indecencies and sins. It's because of that. And these concepts have been refuted by Allah. Allah Ta'ala said, no. That you fear the day that no soul shall serve as a substitute for another soul at all. There will be no substitution. You will have to be accountable for your own sins. Nor shall intercession be accepted for it. Then some of the Bani Israel people, they should think that uh, some of our elders will intercede for us on the day of judgment. So when they will see, okay, he's a Jewish man, or he's from Bani Israel, then some of the elders will say, oh Allah Ta'ala, please take him to paradise. He's one of us. It's not going to be like this. Shafat intercession doesn't mean that. But it was wrongly understood by some people, and sadly even by some Muslims, who believe that Muhammad وسلم, will intercede for them in the day of judgment, and they can do whatever they want to do here in this world. It's not going to work like this. Shafat or intercession will only work if you yourself make sincere efforts. If you are in an exam, and I'm not going to go into detail of Shafat, inshallah, if we come to the verse, we'll go into detail. But just for example, if you are doing an exam and your teacher looks at your paper and sees that this person, this of my student has done efforts, for example, if the passing mark is 60 and you, you are, you're going to have 52 or 50 and she see, he sees that you've done efforts, then he can give you the passing mark. But if you've done nothing, or if you have 20 or 30, do you think he will give you a passing mark? No, it's not going to work like this. So Allah Ta'ala refutes this argument. So Islam teaches that we have to first uh, believe that we have committed mistakes and we have to repent. And true repentance is that you wouldn't commit the same mistake again. Allah, then Allah Ta'ala says you, you should do istighfar, right? And that istighfar actually gives you strength that I've already said many times that istighfar is like a, a physical exercise for the spiritual body that helps you to fight the sins, right? And so it's more about your own actions. It is, that's what Islam teaches. And then Allah Ta'ala again reminds them of their blessing. Why is not Jainakum in Ali Firauna Yeshumunakum So remember the time when we delivered you from Pharaoh, Pharaoh's people who afflicted you with grievous torment, slaying your sons and sparing your women. And in that there was a great trial for you from your Lord. So Allah Ta'ala reminds them you were slaves, you were being persecuted by Pharaoh, but how Allah Ta'ala saved you from the persecution of Pharaoh and how your sons would be uh, would be slaughtered and everything, and they would be uh, it's, uh, you know, and how uh, ill treat, treatment you, 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 uh, it was done on you. But Allah Ta'ala says, it reminds them how through Moses and Allah Ta'ala how Allah Ta'ala has provided, has, uh, has, has, uh, has saved you. And then Allah Ta'ala states, another favor, I remember the time when we divided the sea for you and saved you and drowned Pharaoh's people while you looked on. Again, he says, I remember the time when we divided the sea for you and saved you and drowned Pharaoh. So now here also one thing we have to remember that it doesn't mean that the sea wasn't divided into two. We have to remember what actually happened. And it wasn't that Moses, he threw his uh, uh, stick or something that then something happened. Allah, it was a miracle from, from Allah Ta'ala. Allah Ta'ala did everything. And basically what happened is when Moses Islam, Islam reached the sea and he put his... Um, stick on the ground and he saw that the, the water wasn't that deep. So he could, you know, the, I don't know how it's called, in the French is maribas and mariot, when the level of, of, of water reduces and then it increases. And these things, you have to remember that when Moses and Islam saw that the water wasn't deep, he walked with his people and he reached the, the, the other side. But when Pharaoh came, the, the level of water increased and that's how he drowned. 
And then, then again, Allah Ta'ala reminds them of another favor. وَإِذْ وَعَلْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ And remember the time when we made Moses a promise of 40 nights, and you took the calf who worshipped in his absence, and you were, the, you were transgressors. So basically for your own benefit, for your own spiritual uplifting, Allah Ta'ala called Moses Islam, and he went to the, to the mountain, and he was, when, when, he, when he, because the promise was then of 30, but he became late, you thought, he, maybe you, you, why didn't he come back and he passed away? And what did you do on his back? You made a, uh, a calf for worship. And you were transgressed. But what does Allah say? Then he forgave you thereafter. You might be grateful. You committed shirk. And through Moses and Islam's prayer, that nation was, was forgiven. So you might be grateful. To all of these blessings, so many prophets came in your era. How Allah Ta'ala saved you from different things. He has forgiven you. have committed a mistake. Allah Ta'ala has forgiven you so many times. So Allah Ta'ala keeps, is keeping on reminding the Bani Israel of the favors that Allah Ta'ala. And if you see what I wanted to come here is that you see that the same problems are actually arising in the old Muslim Ummah. They, you know, when it just said that, that don't tell people to do something that you, you don't do yourself. The same thing is happening for us. You go in your own countries, you don't have freedom of religion, freedom of choice. For example, even the Christian community in our own countries, they are the Christian community in Pakistan, and Pakistan that those people who actually uh, take the garbage, most of them, and I've seen this with my own eyes. But when you, these same Muslims come to these Western countries, they talk for their rights. We want freedom of religion, we want our rights. So this is something that we have to remember. And then how, how many, how, look how favored Allah Ta'ala has favored us so much, but we are turning away from Allah the Almighty. The same concept of Shafat, the wrong concepts, that we will be saved because of this saint. As the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, a time will come where the Muslim will become like, like the Jewish people, just like one pair of shoes resembles the other. So may Allah Ta'ala enable us all to learn from the mistakes committed by the previous people so that we increase in our spirituality. Now, Surah Al-Baqarah ki jo agli ayat hai, uska hum mutalia karenge aaj, or jisa ke hamne kal pada tha ki kis tara Allah Ta'ala ne apni neemtoon ko yaad dalwaya Bani Israel ko. Ye dekho, mene tum pe kitni neemte ki hai, or mene tumhe, Alhamdulillah, sorry, or mene kis tara apni neemtoon ko tum pe pura kiya, mene kis tara tum pe fazal nazir kiya. تو تم ابھی بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو گے ان پیش گوئیوں کو مان لو گے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور فرمایا کہ تم جان بوجھ کے جو ہم نے کل پڑھا تھا جان بوجھ کے حق کو نہ چھپاؤ جان تمہیں پتہ ہے اس کو چھپاؤ نہ اس کی ایسی تعویلیں نہ کرو اور فرمایا کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو ایمان تم نے صرف زبان سے نہیں لانا لیکن تم نے عمل سے لانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جب تم جو کتاب بھی پڑھتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے ان کے فرمایا کہ تم اگر نیکی لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو تو خود بھی نیکی کرو اور فرمایا آگے اللہ تعالیٰ جس آیت میں ہم پہنچے تھے کہ وسطین ہوں بسوری وسلام اور تم اللہ کی استعانت طلب کرو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو بس صبر صبر کے ساتھ وہ سلاد اور نماز کے ذریعے سے وہ ان نہ لکبیرت اللہ الخواشین اور یقیناً یہ مشکل بات ہے یہ آسان نہیں ہے کبھی رہتا یہ بڑی بات ہے یہ مشکل بات ہے اللہ الخاش سوائے ان لوگوں کے جو آجی کرنے والے ہیں اور ادھر دو باتیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کیونکہ دو لفظ استعمال ہیں اصبر یعنی کہ پیشنس صبر اصلا نماز اور دو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ انسان کو کوئی حق بات قبول کرنے سے روکتی ہیں ایک ہوتے ہیں اس کا ماحول اس کا جو لوگ اس سے جو ملتے جلتے ہیں اس کے فیملی ممبر یا جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے یا قوم بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ کچھ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس حق کو قبول کر لیا تو میں لوگوں کو منہ کا دکھلاؤں گا یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اس نے کیا کر دیا تو یہ بہت مشکل دے بات اور پھر ان لوگوں سے پھر پھر تکلیفیں بھی ہوتی ہیں یہ لوگ پھر تکلیفیں بھی آپ کو دیتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز آپ کو قبول بھی نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہ ڈرو تم اپنی جھوٹی عزتوں سے بھی نہ ڈرو ان لوگوں سے بھی نہ ڈرو یہ مشکل یہ مشکل بات ہے لیکن تم صبر دکھاؤ 
ان تمام لوگوں کے سامنے صبر دکھا اور فرمایا وہ سلاد یعنی کہ ایک صبر کا مرد ہے مراد ہے کہ ایکسٹرنل جو بیرونی حملے ہیں بیرونی لوگ ہیں ان سے ان کی تکلیفوں سے نہ ڈرو تم صبر اختیار کرو اور فرمایا السلاد نماز اور یہ ہے انٹرنل پرابلمس یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور دعائیں کرو اور وہ تمہیں اندر سے پاک کرے گا کیونکہ انسان کا کبھی کبھی اس کا اپنا خود اتنا زنگ لگ چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندرونی زنگ کو وہ دھوتا ہے اور صاف کرتا ہے اور پاک کرتا ہے اور اس کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی استعانت اس کو میسر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کی مدد کرتا ہے اور یہ سخت یہ مشکل یہ آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ فرما ان کبیرتن یہ بہت مشکل بات ہے بہت مشکل کام ہے اللہ الخاشن سوائے ان لوگوں کے جو آج ہی اختیار کرنے والے ہیں یا فروتنی اختیار کرنے والے اور پھر اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی خاص بات فرماتا ہے خاص لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہے یعنی الخاشعین سے مراد کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الدینہ یزنون اللہ ملاق الدین و اللہ ملیہ راجعون یعنی کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اب ادھر اس سے کیا مراد ہے کہ اسے رب سے ملنے والے ہیں یعنی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے آخر کا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں نے کیا کیا فلاں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا یہ کہ تم نے کیا کیا اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہونا ہے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کرے گا جب اس کو یہ حقیقی طور پر احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یقینی یقینی طور پر موجود ہے اور ہم اس سے ملنے والے ہیں تو وہ اس ملاقات کے لیے کی تیاری کریں گے اور تیاری کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ فلاں بندے نے کیا سوچا ہے فلاں بندے نے کیا کہہ دیا وہ یہ نہیں سوچیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ ملاق و ربیم اس سے مراد اس دنیا میں ملنے والے ہیں وہ اللہ ملیہ راجیوں یہ دوسری دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ حاضر ہوں گے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ بنی اسرائیل کو نعمتیں نعمتیں یاد کراتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کرو نعمتی اللہ تھی انعام تو علیہ تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی وہ انی فضل تو تمہارا عالمین اور میں نے تم تمہیں فضیلت دی عدل عالمین سب جہانوں پر اب ادھر پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا یاد کروایا تھا بنی اسرائیل میں پچھلی آیت آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس ڈھنگ سے یاد کروایا کہ دیکھو میں نے تمہارے جس طرح میں نے تم پہلے اپنے اپنے عہد کو پورے کیے تھے اپنی اپنے وعدے کو پورا کیا تھا میں اب بھی کروں گا اگر تم بھی میری طرف جو میری طرف میرے میرے احکامات کی طرف دوبارہ آؤ اپنے وعدے کی طرف دوبارہ آؤ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا تو ابھی میں تم پر فضا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو گے تو ابھی میں وہی تم پر برکات نازل کروں گا لیکن ادھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضر مسلم محمد نے ایک فکرہ حضور نے لکھا تھا حضور نے فرمایا تھا کہ محسن جو ہوتا ہے میں اس فکرے کو میں پڑھ لوں حضور نے فرمایا تھا کہ محسن جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کے احسانوں کو شریف یاد رکھتے ہیں جو اچھے لوگ اگر مثال کے اگر آپ کو کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کے احسانوں کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ان احسانوں کو یاد دلائے گا کہ دیکھو میں تم پہ فضیلت دی تمام لوگوں پر اور ادھر یہ جو العالمین یعنی تمام جہانوں پر فضیلت دی اس سے حضرت مسلم مود نے یہ سمجھایا کہ ادھر عالمین کا مطلب کیا حضور نے فرمایا العالمین کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وقت کے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی اس سے یہ قطع مراد نہیں کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر تمام دوروں کے لیے فضیلت دی نہیں لیکن تمہارے اپنے لوگوں اس وقت تمہارے اس دور کے مطابق ان لوگوں کے مطابق میں نے ان پر ان, تو, ان پر تمہیں فضیلت دی اور یہ جو لفظ العالمین اس کا کئی جگہ قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ہستف آدم و نوہن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران عالمین اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمین سے مراد اپنے اپنے زمانے کے لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جن انبیاء اور لوگوں کا ذکر ہے وہ مختلف زمانوں میں گزرے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ہر ایک تمام زمانوں کے لوگ پر فضیلت رکھتا تھا کیونکہ اگر آدم علیہ السلام تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا 
کہ نو پر اور دوسرے بزرگوں پر بھی جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کو فضیلت حاصل حاصل تھی اس صورت میں ان دوسرے بزرگوں کی نسبت کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کو تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی تو یہ اس سے مراد اس آیت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نو کو والد رحیم کو عالم عمران کو اپنے وقت کے مطابق لوگوں کے وقت کے مطابق ان پر فضیلت دی یہ نہیں کہ تمام جہانوں پر ایون دو العالمین حضب یوز اور حضور ایک اور ایک آیت بیان فرماتے ہیں سورہ حجر کی جب حضرت لوت علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ جب وہ چند مہمانوں کو اپنے گھر لے گھر لے آئے تو شہر والوں نے کہا کہ اولم ننہا کا نل عالم انل عالمی کہ کیا ہم نے تجھے غیر قوموں کے لوگوں کو شہر میں لانے سے منع نہیں فرمایا تھا اب ادھر بھی دیکھیں العالمین سے مراد ارد گرد کے لوگ اس وقت کے لوگ تو ادھر عالمین سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی اپنے لوگوں اس وقت کے لوگوں کے اوپر فضیلت دی پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِ نَفْسُنَا نَفْسِنْ شَيَا ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کچھ غلط عقائد کا کی تصحیح کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اور تم ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا ان میں ایک مثال کے طور پر یہ یہودیوں میں یہ کانسپٹ تھا کہ اگر کوئی جانور ذبح کر لیا تو اس کے ذبح کرنے میں ہمارے گناہ جو ہے وہ اس جانور نے لے لی اور عیسائیوں میں بھی ایک کانسپٹ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس نے قربانی دی تمام دنیا کے گناہوں کے لیے یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ اس سے انسان نیکی کی طرف جائے نہیں سکتا لیکن برائی کی طرف جائے گا چونکہ اگر آپ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گناہ جو ہے وہ دوسرا بندہ لے لے گا تو آپ کو تو یہ سکون ہو جائے گا کہ میں جو مرضی کروں دنیا میں میں ایک جانور ذبح کر لوں گا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے گناہ لے لیے اور پھر فرماتا ہے ولا یبل منہ شفاعت اور نہ اس سے نہ کوئی شفاعت شفاعت قبول کر کی جائے گی یہودیوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کے کچھ بڑے بزرگ جو ہیں ان کو جزا سا کے دن جو ہیں وہ شفاعت کریں گے اور وہ سارے یہودی جو ہوں گے وہ سارے جنت پہ چلے جائیں گے چلے جائے کہ انہوں نے کوئی عمل نیک کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو تو یہ بھی کانسیپٹ غلط اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں ہوگا اور فرمایا ولا یو قض و منہا ادلن اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا اب یہ بھی کانسیپٹ دیکھیں گے کہ عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ آپ چرچ جاتے ہیں اپنی سن کانفیس کرتے ہیں یا کوئی رقم دیتے ہیں کانفیس کرتے ہیں پھر آپ سن فری ہو جاتے ہیں ان ساری اسلام نے اس بات کا کلا کما کیا کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہر انسان نے اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر توبہ کرتا ہے اور توبہ بھی ایسی کہ دوبارہ اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معافی کرتا ہے یہ جو شفاعت کا مسلمانوں میں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان اس کو جنت میں داخل کر دی یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی برائیاں جو یہودیوں میں پائی جاتی تھیں وہ آج کل کے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں اور اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کی طرح بن جائیں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے سے سمرس رکھتا ہے اسی طرح مسلمان بن جائیں گے لوگوں کو نیکی نیکی کی تحریک کریں گے خود نہیں کچھ کریں گے دیکھیں آج اسلام احمدیت حضم اسلام کے کی صداقت کو چھپانے کے لیے مختلف آیتوں کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں چھپا تھا کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں احادیث چھپا لیتے ہیں پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے جبکہ یہ باتیں اتنی واضح ہیں اور شفاعت کے کانسیپٹ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ فلاں مولوی جو ہے یہ میرے لیے شفاعت کر لے گا یہ ہمارے گناہ ہمارے سر پہ لے لے گا تو یہ دیکھیں کس طرح سیم سملیرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں ادھر اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نعمتوں کو یاد دلاتا ہے وائز نج نا کو منا لے فراؤنا یا سوم ہونا کم سو اللہ دابل یوزب یہ ہونا اب نہ آکم وائز تاہیون نسا آکم وفی دال کم بلا میں رب کم عظیم اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ کر رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور یعنی اللہ تعالیٰ یاد رہا کہ دیکھو تم ایک ایک غلام قوم تھی اور تمہیں فرعون کے ہاتھ بہت تکلیفیں سہنی پڑی لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں اس غلامی سے آزاد کیا اور تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا تھا جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ترقی تو ان کو بنی اسرائیل کو ہو رہی ہے تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ تمام جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو لیکن اللہ تعالیٰ نے اور یہ بہت بڑی ہے کہ ابتلا تھی تم پر کئی سال صدیاں تم غلامی میں رہے ہو 
لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی پھر اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور ایک نعمت فرماتے ہیں وائس فرق نہ مکم البہرا اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو بھاڑا فان جائے ناکم اور ہم نے تمہیں نجات دی وہ اغرک نہ آلہ فراؤنا اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا وان تم تنظر اور تم دیکھ رہے تھے یہ ساری باتیں تم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کیا کہتے ہیں پھاڑا اور اس طرح بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سمندر کو پھاڑ دیا یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اس میں اردو کا لفظ مجھے نہیں پتا فرینچ میں پتا ہے یعنی کہ جب پانی کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے پھر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب موسا علیہ السلام اور اس کی قوم چندر کے پاس آئی ہے اور موسا علیہ السلام نے اپنے اس سونٹے کے ساتھ دیکھا ہے جب زمین پہ مارا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو پانی جو ہے وہ گہرا نہیں ہے تو پھر آپ گزرے ہیں جب فرون آیا ہے اس وقت پانی کا لیول اوپر پہنچ جائے اس وجہ سے وہ ڈوبا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کس طرح تمہیں نجات دی اور اس فرعون سے اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس واعد نہ موسا اور بائیں نہ اور جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے جانے کے بعد تم بچھڑے کو معبود بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرنے والے تھے یعنی کہ اللہ جب موسا علیہ السلام پہاڑ پر چالیس راتوں کے لیے گئے پہلے تیس راتوں کا وعدہ تھا پھر دس راتیں آپ کو مزید رہنی پڑی اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک زیور کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی یعنی کہ شرک کرنا شروع کر دیا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سما آفاؤں آن کو من بعد ذالک لا اللہ کم تشکرون اور پھر اس کے باوجود ہم نے تم تم سے درگزر کیا تھا کہ تم شاید تم شکر کرو یعنی کہ موسا علیہ السلام نے دعا کی اور ان کو بحیثیت قوم جو ہے ان کو معافی ہوئی تم نے گناہ بھی کیے تم نے ناشکری بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح تم پر تم پر تمہارے تم پر نعمتیں برسائیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا بلی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نعمتوں کو یاد کرو اس لیے ہم بطور احمدی مسلمان ہمیں بھی اپنی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اکثر ہم بھول جاتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں جس کی پیش گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب اگر ہم بھی اس امام مہدی کے روحانی خزائن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بد قسمتی ہے دیکھیں وہ لوگ جو پاکستان سے ادھر آئے ہیں پاکستان میں دیکھو کتنا ظلم احمدیوں پہ ہوتا ہے اب دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے حضور نے بھی جو آج کے پیغام میں ذکر فرمایا کہ احمدیوں کے لیے دعائیں کریں کتنا ظلم ہوا ہے لیکن دیکھیں اس ظلم کے باوجود آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ ظلم دیکھے اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کینیڈا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ نعمت ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کینیڈا میں جماعت احمدیہ کا پیغام پھیل رہا ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور کس طرح احمدیت کو ترقی مل رہی ہے اس ترقی میں یہ ترقی تو ہمیں ہونی ہی ہونی ہے لیکن کیا ہم اس ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ دیکھیں اس سے ہم ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر یہ لاسٹ جو اشرا ہے جس میں لیلت القدر کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ رات جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اس لیے اس لاسٹ اشرے میں دعاؤں پر زور جیسا کہ حضور انور نے فرمایا اور حضور انور کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے دعاؤں پہ زور دیں دعاؤں میں لگ رہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخری اشرے میں دعاؤں کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخری اشرے کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد مبارک وسلم جزاک اللہ السلام علیکم